आसमान सुंदर जमीन सुंदर सुंदरी सुंदरी पल्ला जानी ना कत सुंदर तुम अल्लाह আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ফিরে আসলাম আবার আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই আছেন আজকে আমাদের সাথে আছেন প্রিয় শেখ এবং সম্মানিত শেখ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ আমাদের প্রশ্ন উত্তরের জন্য ভাই বোন সবাই রেডি আছেন এবং অনেকগুলো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় যেতে পারিনি তবে একটা প্রশ্ন আমি দিয়ে দিচ্ছি কারণ উনি বলেন যে এটা ইম্পর্টেন্ট আসসালামু আলাইকুম ব্রাদার ওয়া আলাইকুম আসসালাম উনি ওনার মা প্রায় 60 ইয়ার্স ওল্ড তো উনি নেক্সট ইয়ার ইনশাআল্লাহ হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন সো ওনার বাবা নেই উনি বলছেন যে মেয়ের জামাই মানে ওনার মেয়ের জামাই সাথে যেতে পারবে কিনা অথবা বাবার নিসের সাথে যেতে পারবে কিনা তোমরা জামাই আপনার মাহারেম সুতরাং তার সাথে তিনি হজ করতে পারবেন আর আরেকজন হলো তার কি হবে আমাদের আরেকটা যাওয়ার আগে কল ছিল আপনার কি মনে আছে মারা গেলে কি হবে ভালো কথা বলা ঠিক হবে না অনেকে আমি বলতে শুনেছি আমি জানি না এর সূত্রটা কি আসলে আমি জানি না এর সূত্রটা কি বরং হাদিস শরীফে অনেক উদাহরণ আছে যে রসুলাম যখন কোনো ইহুদি মারা গিয়েছে অথবা অমুসলমান মারা গিয়েছে তাদের কাছে তিনি গিয়েছেন তাদেরকে সমবেদনা জানিয়েছেন সমবেদনা জানিয়েছেন ইভেন দেখেন এটা কিন্তু ভেরি সিগনিফিকেন্ট সে হলো যখন আবদুল্লা বিনে ওবাইবনে কাব তো যিনি ছিলেন মুনাফিকের সর্দার এবং রসুলাম এবং মুসলমানদের জীবনে অনেক কষ্ট দিয়েছেন এ লোকটা তো তিনি যখন মারা যান তখন তার ছেলে এসে রসুলাম বললেন যে রসুল্লাহ আপনার একটা কাপড় যদি আপনি দিতেন তাহলে এটা দিয়ে আমার বাবাকে আমি কাফন দিতাম কারণ তার একটা ইয়ে ছিল যে রসুলাম তো তার জানা জানা মাঝে পড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন দেখেন রসুলাম জানতেন যে সে হলো মুনাফেক তারপরেও তিনি তার জানা যা পড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন এরপরে তখন যখন তার ছেলে এসে তার জামা চান তখন তিনি তাকে জামাটা দিয়ে দেন মুনাফেকের জন্য নবীর জামা দিয়ে দেন তাকে খেয়াল করছেন তিনি কিন্তু তার জন্য দোয়া করেন না ফি না রিজাহ না ফলিদিন যদিও আল্লাহ তালা কোন অংশে বলেছেন ইন্নাল মুনাফিকি না ফিদার কিল আসফলে মিনার না যে মুনাফিকরা হবে একদম জাহান নামের সবচেয়ে ওয়ার্স প্লেসে এটা কোন অংশে বলার পরেও আবদুল্লা ইবনে বিনে কাব এরা যখন সর উবা ইবনে কাব এরা যখন মারা গেছে তখন এই দোয়া তিনি করেন নাই এবং এরপরে ভিত্তি করে ওলা মাইকেরাম বলেছেন যে যদি আমরা দুঃখ প্রকাশ করি আরবিতে যদি বলার দরকার হয় ইন্নার ইল্লাহি ওয়া ইন্নাল রেজন বললে এটা কিন্তু ক্ষতি নয় কারণ হলো যে দেখেন এর মানেটা কি ইন্নার ইল্লাহি আমরা হলাম আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব এখানে তো 
খারাপ কিছুই নাই তো এবং আপনি যে সমবেদনার প্রকাশ করলেন সেটা একটা মানুষ এবং আমি আপনাকে বলি রিসেন্টলি একটা ঘটনার কথা এবং এই যে নালিলা বলা যাবে এটা ব্যাপারে কিন্তু ওলামা কেরাম বলেছেন ফতোয়া আছে এটা আমার ফতোয়া না এটা আমাদের আগের ওলামা কেরাম বর্তমানে অনেক ওলামা কেরাম বলেছেন যে অমুসলমানরা মারা গেলে যদি আপনি আরবিতে বলতে চান ইন্নালিল্লাহ ও ইন্নাল রোজন বলে আপনার শোক প্রকাশ করতে পারবেন এবং আরও শোক প্রকাশ হলো যে আল্লাহ তোমাদেরকে ধৈর্য ধরা তৌফিক দিয়ে তোমাদেরকে আরও অন্য ভালো কিছু করুক এটা দোয়াটা করা যায় যাচ্ছে আমার লোকাল এরিয়াতে একজন হেড টিচার ছিলেন তার নাম হলো ক্যাথি তো আমার ছোটো মেয়েটা তারও টিচার ফিরে এসে সে হ্যাঁ ফিরে এসে বলছে যে উই হ্যাভ গট এ হার্ট ব্রেকিং নিউজ কি হলো আবার বলো যে আমাদের এক্স হেড টিচার আজকে মারা গেছে তাহলে আমি সাথে সাথে আমি ইন্নালিল্লা বলছি কেন বলছি যে মানে তার ইমানটা ছিল না কিন্তু তার আচার আচরণ ব্যবহার ছিল ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল তো আমি নিজেও এত শখ হয়েছি যে আমার মুখ থেকে হঠাৎ ইন্নালিল্লা ওয়ান্ডা বের হয়ে গিয়েছে তখন আমার মেয়ে বলল যে উনি তো মুসলমান ছিলেন না আমার মুসলমান না থাকলেও আমি যেটা বলছি যে আমরাও আল্লাহর কাছে ফিরে যাব ইন্নালিল্লাহি আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব এবং আমার সময় থাকলে আমি তার ফ্যামিলিতে যেতাম এবং আমি সেখানে তাদের জন্য সমবেদনা জানাতাম কারণ রসুল্লাহাম এরকম অমুসলমানদের দেখে জানাজা দেখে তিনি দাঁড়িয়েছেন সমবেদনা জানিয়েছেন বলে হাদিসে প্রমাণ আছে সুতরাং আমরা মুসলমান বলে তাদেরকে যে সমবেদনা যাবান জানাবো না তাদেরকে যে একটু সান্ত্বনা দিব না এটা কিন্তু ইসলামের কোথাও নাই বরং যদি আমরা এটা করি তাহলে সবাই বুঝবে যে ইসলাম হলো একটা অমানবিক ধর্ম ইসলাম কখনো এরকম রুল এবং অমানবিক ধর্ম ছিল না এখনও নাই আমাদের নলেজের কারণের জন্য মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল না বুঝে মুসলমানরা অমুসলমানদেরকে ঘৃণা করে আমরা কাউকে ঘৃণা করি না যেমন রসুল ইসলাম করেন নাই আমরা এরকম কাউকে ঘৃণা করি না এটা হলো একটা আমাদের মানবিক একটা দায়িত্ব যে যখন কেউ মারা যায় তখন তাদেরকে দেখলে শোক প্রকাশ করা তাদের আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দেওয়া বরং তারা যদি আমাদের নেইবার হয় মুসলমান নেইবার হলে যেমন আমরা তাদেরকে রান্নাবান্না করে দিই ও মুসলমান নেইবার কেউ মারা গেলেও আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের খোঁজখবর নেওয়া রান্নাবান্না করে দেওয়া তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা এটি কিন্তু মা মা মারা গেল বাবা মারা গেল ভাই মারা গেল আসলে বেদনাটার তো অন্তর থেকে সমানই আসবে মুসলমান বলে বেশি আসবে অমুসলিম বলে কম আসবে এরকম তো অনেকে বলে ফিনারি জাহান্নামা খালি দিনা ফিহা আস্তাগফিরুল্লাহ কাউকে জাহান্নামা ওদের এরকম পাঠানোর দরকার নেই এক্স্যাক্টলি আর এটা যার অথরিটি সেই ফয়সালা করুক আমি দায়িত্ব না আমার কি সেটা मानते না তাদের জন্য আমরা জানাজা পড়ব না হ্যাঁ ওটা তো আমরা আমরা জানাজা পড়ব না কিন্তু শোক প্রকাশ করা যাবে না আমি আসলে এটা হাদিসে পাই নাই বরং উল্টোটা পেয়েছি রসুলসলাম জীবন থেকে উল্টোটা পেয়েছি রসুলসলাম সেখানে গিয়েছেন এবং অমুসলমান লাশ দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছেন সম্মান দেখাইছেন এ তো বিখ্যাত হাদিস আপনারা জানেন যে ওই উনি মসজিদ নবীর পাশেই সাহাবাদেরকে নিয়ে বসেছিলেন তখন এক লাশ যাচ্ছিল তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন দাঁড়ানোর পরে তাদেরকে সমবেদনা জানালেন জানানোর পরে এক সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার রসুল্লাহ এটা তো ছিল ইহুদির লাশ তখন তিনি প্রশ্ন করলেন সে কি মানুষ নয় এটা ছিল রসুল সাহেবের উত্তর অর্থাৎ মানবতা মানুষের সুখ দুঃখে মানবতার দাবি হল তাদেরকে সম্মান জানানো এবং শ্রদ্ধা জানানো আমার মনে হয় যে ইসলামের সৌন্দর্যটা এই এটাতেই ফুটে ওঠে অন্যটা অন্যটাতে তো ইসলাম খাটো করা হচ্ছে সুহান আল্লাহ এটা কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়াল না এটা কিন্তু কোনো মেকি না যে আমি নিজেকে ভালো প্রকাশ করার জন্য আমি কাজটা করছি বরং রসুল ইসলাম করেছিলাম মানবতার একটা প্রেরণা থেকে তাড়না থেকে যে সে তো মানুষ এক্সাক্টলি একটা মানুষ মারা গেছে আর আমি তার জন্য উঠে দাঁড়াবো না তাকে কি আমি সম্মান দেবো না তার আত্মীয় স্বজনকে কি আমি একটু সমবেদনা জানাবো না সাহাবা কেরামও করেছেন আমি এখানে আরেকটা হাদিস নিয়ে আসি কারণ 
এগুলো আমাদের জানা দরকার আছে খুবই জরুরি হাদিসটা হলো এই যে এক সাহাবী ছিলেন অকবা ইবনে আমের আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আমি এই কথাটা এজন্য বলি যে আমরা অনেকেই নিজেদেরকে অনেক বড় আলেম মনে করি পণ্ডিত মনে করি মুত্তাকি মনে করি সুফি মনে করি যাই মনে করি না কারণ সাহাবাতের তুলনায় তো আমরা কিচ্ছু না আর নিজেকে আমরা যতই ইসলামিক মনে করি সাহাবাতের চেয়ে আমরা তো বড় ইসলামিক না সেই সূত্রে আমি এটা বলি সেটা হলো যে উনি একটা লোক দেখে তাকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত বললেন বলার পরে একজন বললেন উনি তো আসলে মুসলমান না তখন তিনি আবার তার কাছে যেয়ে বললেন যে আল্লাহ তোমার আতাল আল্লাহ অমরাক আল্লাহ তোমার বয়স বাড়ায় দিক আল্লাহ তোমার বাচ্চাদেরকে এবং তোমার রেজেকে বরকত দান করুক চিন্তা করেন একজন সাহাবি হয়ে একজন কাফেরকে এরকম দোয়া করলেন যে তোমার আল্লাহ তোমার বয়স বাড়ায় দিক তোমার বাচ্চা কাচ্চা এবং রেজেকে তোমার বরকত দিক চিন্তা করছেন আমরা কয়েকজন মুসলমান এরকম আমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে আমরা এরকম ব্লেসিং বা দোয়া করি এবং আমি তো করি যে গড ব্লেস ইউ গড ব্লেস ইউ মানে হলো আল্লাহ তোমাকে ব্লেস করুক এবং আমাদের সবচেয়ে বড় ব্লেসিং হলো হেদায়ত পাওয়াটা এক্সাক্টলি ঠিক না আমরা এই নিয়েতে করি যে অনেক সময় সে হেদায়ত দিক তুমি মুসলমান হয়ে যাবে বললে অফেন্ডেড হবে কিন্তু আমরা এই নিয়েতে তার জন্য দোয়া করি যে গড ব্লেস ইউ দ্যাট দ্য ফার্স্ট ব্লেসিং ইজ ইউ বিকাম প্রশ্ন বলেন প্রশ্ন বলেন ব্যাপারে হারাম ছিল না সুতরাং তার জন্য আমরা কোন মার্সি দেখানো ঠিক না কারণ সে নিজে নিজের প্রতি মার্সি দেখায় নাই যেহেতু সে নিজের প্রতি মার্সি দেখায় নাই আমরা কেন তাকে মার্সি দেখাতে যাব মার্সিটা হলো এই জন্য জানা যাওয়াটা হলো মার্সি তাদের জন্য ইস্তেফার করা দোয়া করা তো এই জন্যে মানে তারা বলেছেন যে তাদের জন্য আমরা জানা জানা করি বাট আই থিঙ্ক দে আর নট মেজরিটি তারা বলেছেন না পড়া যাবে বাট আমি নিজে যেটা ফিল করি সেটা হলো যে এই অবস্থায় বোধহয় জানা জানা পড়াটাই উত্তম কারণ হলো যে কোনো মানুষ আত্মহত্যা করার পরে আমরা যদি জানা যাবো তার জন্য ইস্তেফার করতে থাকি তাহলে এই দরজাটা খুলে যাবে এবং যারা ডিপ্রেস মানুষ আছে তারা মনে করবে যে হ্যাঁ আমি মরে গেলে আমার জন্য তো লোকজন দোয়া করবে অথচ সে যে তার জীবনটাকে নিয়ে নিল এটা চরম একটা গুনাহের কাজ করলো হারাম কাজ করলো কারণ নিজে যখন নিজেকে শেষ করে ফেলে তখন সেখানে তাকে আর হেল্প করার কেউ থাকে না 
তো এই জন্য শরিয়াতে যেটা আমার মনে রেকমেন্ড করা হয়েছে জানাতে নামাজ না পড়ার জন্য দ্যাট ইজ ডিটারিয়েটিং ফর আদার্স নট টু কমিট দিস কাইন্ড অফ অ্যাক্ট আল্লাহ আলাম তবে ইদানিং বেশ কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটছে অনেক আত্মহত্যা বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল ইলনেসের কারণে হচ্ছে আসলে আত্মহত্যা যেগুলো যারা করে তারা কিন্তু মেইনলি মানসিক অসুস্থতা থেকে করে তারা সিরিয়াসলি ডিপ্রেস থাকে ডিপ্রাইভ থাকে স্ট্রেস থাকে এর থেকেই কিন্তু তারা আসলে আত্মহত্যা করে কোনো সুস্থ মানুষ আত্মহত্যা করে সুযোগ ঠিক না তো এই জন্যে এটা কইভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার নেই দরকার নেই এটা আমরা পরবর্তী কলে যাব ওকে একটা প্রশ্ন খুব সংক্ষেপ উত্তর দিতে আমার হাতে এক মিনিট আছে সেটা হচ্ছে এক বেবি এখনও দুধ খাচ্ছে কিন্তু আরেকজন বেবি চলে এসছেন এক বছরের মাথায় আর কি এখন দুই বেবিকে একসাথে দুধ পান করানো যাবে কি না অবশ্যই যাবে যাবে হ্যাঁ কারণ দুধ পান করার মেয়াদ হলো কোরআন সাহেবে যেটা আছে দুই বছর ইমাম আবহানি বলেছেন আড়াই বছর বাট আমি যেটা দেখেছি আসলে দুই বছর হওয়াটাই বেশি ক্লোজার টু করার অ্যান্সার না তো এখন দুই বছরের ভিতরে বড়োটাকেও করা যাবে ছোটোটাকেও করা যাবে সুভান আল্লাহ এবং ইটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং দ্যাট তারা মানে দুধ ভাই এমনি তো তারা ভাই ভাই আছেও তারপরে একই পিরিয়ডে দুধ পালট করার কারণে এটা কিন্তু একটা মানে প্রপার দুধ ভাই যেটা বলে আছে কত সুন্দর তুমি আল্লাহ